হয়নি <laughs> মুভি of the year one of the most uh, animal to eta amra ajke dekhe elam morning show te jeta diet korche sandeep reddy vanga uh, also director of arj kabir singh kabir singh exactly the same uh, arjun reddy uh, ta chhara cast e ache ranbir kapoor anil kapoor bobby bell rashmika mandana uh, tripti dimri শক্তি কাপুর প্রেম চোপড়া অন্যান্য অনেকে তো শুরু করা যাক তোমার কেমন লাগলো ফার্স্টে নন স্পয়লার রিভিউ দিয়ে স্টার্ট করব বিকজ এটা এখনো জাস্ট রিলিজ হয়েছে থিয়েটারই আছে একদম তো যদি স্পয়লার আসে আমরা জানি দেব একদম খুব মিসড ফিলিং খারাপ লাগেনি ভালো লেগেছে মানে এভারেজের থেকে একটু উপরে আমি বলবো খুব ভালো লাগেনি ঢুকেছিলামে <laughs> ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স মানে কাউকে মারা কারো রিভেঞ্জ নেওয়া আমি ভেবেছিলাম ওর রশ্মিকা মন্দানাকে হয়তো মেরে দেবে সেই যে রিভেঞ্জটা বা ওর তারপরে যখন সিনেমাটা দেখতে স্টার্ট করলাম তখন দেখালো যে কতটা নিজের বাবাকে ভালোবাসে সে মেরে দেওয়া রিভেঞ্জটা তো ওই জিনিসটা আমার একটু ল্যাক মনে হয়েছে তাছাড়া মানে ওটাই আমার ল্যাক লেগেছে ওই জিনিসটা না ফার্স্ট বাই তুমি হয়তো কেউ বলছো বা অন্য কেউ বলতে পারে আই ডোন্ট নো বাট এক্ষুনি আমি দু তিনটা কমেন্ট এর উপরে দেখলাম যে কারোর কারোর ভালো লাগেনি কারণ কি এটাতে প্রচুর ভায়োলেন্স আছে বাট তোমার এটা কম লেগেছে তো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মানে ওই একটা সিন যেটা ট্রেলারে দেখি ছিল এটা স্পয়লার না অ্যাকচুয়ালি ওই সিনটা ট্রেলারটা বেশি ভায়োলেন্স দেখে ছিল ওটাতেই শুধু ফোকাস করেছিল তো তো একটা স্বাভাবিক এক্সপেকটেশন ওটাই হবে যে একটা অ্যানিমাল নামটা ওরকম যে পুরো ফিল্মটা যে ওটাই থাকবে তো ওইখানে আমার একটু ল্যাগ লেগেছে তো সেইটার জন্য আমার ওই এক্সপেকটেশনটা অতটা হয়নি এরপর আমি যদি অন্য এক্সপেকটেশন নিয়ে যেতাম তাহলে হয়তো আমার আরও ভালো লাগতো যতটা লেগেছে মানে আমি ওকে বলবো ফ্রেমটা খুব ভালো বা ভালো লাগেনি আমার ইটস ওকে ফ্রেম সেকেন্ড হাফটা আমার একদমই মানে লাস্ট এন্ডের আগে অবধি আমার একদমই বোরিং লেগেছে সেটা স্পয়ার সেকশন আসবো কেন তো এটাই আমাদের নন স্পয়ার ভার্ডিক্ট এরপরে আমরা আস্তে আস্তে ডাইরেকশানে যদি আসি তো ওনার সিমিলার কাইন্ড অফ ডাইরেকশন ছিল অর্জুন রেড্ডি ছিল <laughs> আর সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরের অনেকটা হাত থাকে ওটাতে 
সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এর থেকে আমার মানে ওনার কবির সিং এর ডাইরেকশনটা অনেক 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 বেটার লেগেছিল ওকে আর কম্পেয়ার করি না ঠিক আছে না সেম ডাইরেক্টর সেম ডাইরেক্টর বুঝতে পারছি সেম কাইন্ড অফ স্টোরি হ্যাঁ সেম না স্টোরিটা বলছি মানে মেইন প্লটটা কাইন্ড অফ সো আমি বলবো আমার মনে আছে আর একটু শর্ট হতে পারত আর একটু ক্রিস্প হতে পারত সিনেমাটা ওকে মানে এতক্ষণে সিনেমা দেখে মানে বসছে থেকে 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 আমার মনে হচ্ছিল অনেকটাই বোরিং আর আমি বলবো যে অ্যাক্টিং ওয়াইজ অ্যাক্টিং ওয়াইজ কি যাব না ডাইরেক্টর হ্যাঁ একবার পর যাব হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে অনেকটা শর্ট হতে পারতো ডাইরেক্টর অনেকটা ছোট করতে পারতো আর একটু কিছু কিছু আনওয়ান্টেড জিনিসকে না দেখালো হতো হ্যাঁ ডিটেইলে আমরা স্পয়লার সেকশনে যাচ্ছি আর তাছাড়া অ্যাক্টিং যদি বলি অ্যাক্টিং সবারই ভালোই লেগেছে একদম মানে সবাই তার বেস্টই করেছে আমার মতে তো সবাই ভালো করেছে রশ্মিকা হয়তো আর একটু বেটার হতে পারত কিছু জায়গায় সেটা আমি রশ্মিকাকেও না দোষ দিতে পারি এটা হয়তো ডাইরেক্টর চয়েস হ্যাঁ আমার মধ্যে রশ্মিকার ক্যারেক্টার যেভাবে বলেছে সেভাবেই ওই ক্যারেক্টারটা স্ট্রং হতে পারত হ্যাঁ মানে সেটা আবার চলে যাচ্ছে ডাইরেক্টরের কাছে ডাইরেক্টর চয়েস এক্স্যাক্টলি ডাইরেক্টর চয়েস এই আর আর স্ট্রং হতে পারত কিন্তু আমার মনে হয় ডাইরেক্টরের মেন্টালিটি ছিল যে ওই আলফার যে কনসেপ্টটা বা যেটা কবির সিং দেখেছি মেয়েরা সফট আর এ আর স্ট্রংনেসটা কম দেখানো হয় হয়েছে মেয়েদের মধ্যে সেটা তার মা হোক বউ হোক বউ হোক তবে বেশি দেখিয়েছে বাট তাও সেটার মধ্যেও মানে বলছি একটু আমার আর একটু বেটার হতে পারত একটু আর একটু স্ট্রং আমার হলে ভালো লাগতো তাছাড়া বাকি সবে অনিল কাপুরের কথা কিছু বলার নেই বাকি যারা সাপোর্টিং এ আছে রণবীর কাপুর কেও যা যেরকম বলা হয়েছে যেরকম ভাবে ক্যারেক্টারটা বলা হয়েছে একদম যথাযথ করেছে ওটা একদম কোথাও কোনো ওইখানে খামতি নেই এবে আর থেকে ভালো লেগে গেছে ববি তে হলে যেটা সবথেকে কম দেখানো হয়েছে ববি তে হলে হ্যাঁ মানে সবথেকে বেশি কমপ্লেইন আমার মনে হয় সিনেমাটা অনেক বেশি ভালো হতো আরো যেটা আমরা এভারেজ বা একটু এভারেজের উপরে বলছি ওই অনুযায়ী থেকে আমার মনে হয় ববি দে হলে সিন যদি আরো বেশি দেয়া হতো ও স্টোরিটা যদি আরো একটু এলাবোরেট করা হতো তাহলে সিনেমাটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যেত আমার মতে তাহলে ব্যাপারটাই চেঞ্জ হয়ে যেত মানে ব্যাপারটা যেটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ মডার্ন মহাভারত যেটা বলতে পারি আমরা কাইন্ড অফ কেন পুরো জিনিসটাই ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড সে ফ্যামিলির মধ্যেই তোমার সব মানে পুরো জিনিসটাই মানে শত্রু ভালোবাসা সব কিছু পুরো ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড যেহেতু তো অ্যাজ কম্পেয়ার আমরা মানে মহাভারতে করতে পারি তো ওটা সবার ডিটেলস বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বেশি দেখালো এটা অনেকটা ইভলভ করত সিনেমাটাকে রিচনেসের দিক থেকে আমার মনে হয় তো আর মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক খুবই ভালো লেগেছে একদম মানে কিছু জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক मुवि छोटे আর এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যেটা বললাম আমি বলবো যে মানে 100 আউট অফ 100 যদি কাউকে দিতে হয় আমি অ্যাকচুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কেও দেব মানে অসাধারণ স্ট্যান্ড আউট করেছে ওটা প্রচন্ড স্ট্যান্ড আউট করেছে তো এটাই আমাদের নন স্পয়লার রিভিউ এবার আমরা স্পয়লার সেকশনে যাচ্ছি তো আপনারা না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে তারপর এই সেকশনে দেখুন তো স্পয়লার সেকশনে যেটা ববি দলকে নিয়ে যদি বলি তো ওইটাই আমাদের সবথেকে বেশি খুব লেগেছে ওটা হলে হয়তো সিনেমাটা स्टोरी 
তো সেইটা জন্য যে দুটো ভাই লড়াই করছে এই যে আমাদের সিম্পাথিটা বা ওর ওই টাইমে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তো ফাইটিং এ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক একটা এরকম স্যাড সং দেয়া হয়েছে ওই গান থেকে এটা তো फेमस হয়ে যায় তো সুন্দর গানটা ওটার ওখানে একদম মানানসই হয়নি গানটা আলাদা করে স্ট্যান্ডার্ড এটা সুন্দর বাট ওই সিনটা দিয়ে এটা ফিল করে না হয়েছে দুটো ভাইয়ের মধ্যে লড়াই হচ্ছে সেটা গানটার জন্য আমি বলবো গানটার জন্য আমার কিছু কিছু জায়গা ফিল হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফিলটা ব্যাপারটা এখানে ফিল হতে হতে চলে আসছে কারণ কি সারা আমরা 80% 90% অফ দ্য মুভি আমরা রণবীর কাদের হয়ে গেলাম মাত্র না 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 95% দেখে গেছে রণবীরের স্টোরি তো 5% অ্যাকচুয়ালি দেখাই নেই এটা এক্সপেক্ট করা উচিত তো নয় যে আমরা ওর প্রতি কিছুটা সিম্পাথি আসবে বা আমরা ভাববো হ্যাঁ দুটো ভাই লড়াই হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে ববি দেয়াল কে তার যে তোমার বোনের বর যে যে একটা মল ছিল বাড়িতে ধরো তাকেও বেশিক্ষণ দেখানো হয়েছে ববি দেয়াল এর থেকে হ্যাঁ মানে যে মাস্টার মাইন্ড বাট তার কেও তার ফ্যামিলি সে কেমন তার ওয়াইফের সাথে ট্রিট করে তার সাথে কেমন রণবীর সম্পর্ক ওইটাও বেশি দেখানো হয়েছে যেখানে ববি দেওয়াল এত সুন্দর স্ট্যান্ড আউট করেছে এত সুন্দর ক্যারেক্টার এত ইন্টারেস্টিং এত সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে ক্যারেক্টারটাকে যতটুকুই দেখেছি ততটা এত ভালো লেগেছে মানে যতটুকু দেখেছি মনে হয়েছে আরো হলে আরো পছন্দ করতাম সিনেমাটা ওভারঅল আমাদের ভালো লাগতো আর একটা একটা সলিড একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি থাকে আমরা ওই ক্যারেক্টারটার প্রতিও অল্প হলেও রুট করতাম যে হ্যাঁ ও কালে কোথাও নেগলেক্টেড ও নিজের রাজত্ব পাওয়ার জন্য আবার লড়াই করছে যেটা অ্যাকচুয়ালি পাণ্ডবরা করেছিল ওরকম আমাদের একটা ফিলিং আসতো একটু হলো সেটা শুধু নেগলেক্টেড না মানে সে তার চোখের সামনে তার দাদুকে মরে যেতে দেখে যেত সব জায়গায় শুনলাম কিন্তু ওটা যদি ভিজুয়ালি দেখানো হতো ও ছোটবেলা থেকে কি মেন্টালিটিতে বড় হয়েছে সেটা যদি একটু গ্লিমস তো দেখানো হতো না ব্যাপারটা তাদের জন্য খুন করছো এও করছো তো মানে আমি যদি স্ট্রং হই আমি যদি খুব মেন্টালি ফিজিক্যালি বা খুব হাউস হোল্ডার সব থেকে বড় হই তো আই এম অ্যালাউ টু ডু অল দোজ থিংস এটা আমার মনে হয় খুব রং মেসেজ এটা খুব রং মেসেজ যেটা ওর বাবাকে বললো যে আমি এখন মানে তুমি যখন ছিলে না বা তোমার যখন আমি লেগেছিল আমি তখন দেখছিলাম সবকিছু আমারই দায়িত্ব সব সবারই করা তো দায়িত্বটা আমি এটা বলবো দায়িত্বের সাথে রেসপন্সিবিলিটি তোমারও ছেলে আছে আর তুমি কি মেসেজ দিচ্ছো কি ডিসিশনটা নিচ্ছো সেটা ইমপ্যাক্ট করবে তোমার ফ্যামিলি আর সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপার লেগেছে আমি তাও মেনে নিতাম যদি এটা সত্যি করে লাভ ইন্টারেস্ট হতো তুমি জানো ব্যাপারটা মারার জন্য তুমি এত বাজে একটা জিনিস করে দিলে যেটা তোমার সারা লাইফে রিগ্রেট তাহলে যে তুমি যে আলফা বা তুমি যে মেল তো তার কমিটমেন্টটা কোথায় এটা অন্যরকম ভাবে দেখানো যেত এটা একদমই অন্যরকম ভাবে ডিসিশন আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি ডিরেক্টরের এলো অন্যরকম ভাবে একদম মানে এটা তুমি মানে তুমি মেসেজটাই খুব বাজে পৌঁছাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি ডিরেক্টর কোন দিক থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখাতে চাইছে মানে ওর সমস্ত রকমের অ্যানিমালনেস যেটা হয় না মানে অ্যানিমেলে যে এই জিনিস থাকে না যে কারোর প্রতি কমিটমেন্ট এই জিনিস থাকে তখন যে জিনিসগুলো তারপরে বলছে সে ভিকটিম কেন কি সে বাবার ভালোবাসে পায়নি আর সে তার বাবার ভালোবাসে তার বাচ্চাকে ভালোবাসে তার না এই অ্যানিমেল সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট করেছে ওর ব্রেনে তারই প্রতিফল এলো সব এক্স্যাক্টলি আর তারপরেও দেখানো হচ্ছে হি ইজ আ গুড হাজবেন্ড 
এতটাই ভালো হাজবেন্ড যখন একটুখানি যে রেশমিকার যে কনভার্সেশনটা ছিল তার মা বাবার সাথে যে আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম আমার যখন দুটো বাচ্চা হয়েছিল তোমরা কেউ ছিলে না একমাত্র আমার হাজবেন্ড ছিল ঠিক আছে সে আমার লেবার পেনের সময় ছিল সে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পরে ডেলিভারি সব কিছুতে ছিল আমার কাছে আয়ার মতন কাজ করেছে আমাকে ওরকম সাপোর্ট করেছে তো যার মধ্যে এই সফটনেসটা আছে যার মধ্যে এই লেভেলের কমিটমেন্ট আছে এটা কিন্তু খুব রেয়ার কমিটমেন্ট আর ও যখন বলছিল ওই সিনটা তো বিউটিফুল ছিল আর ও তখন শুনছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ঠিক আছে আমি করেছি তো মানে কিছু কিছু সিন বিউটিফুলি কিন্তু কিছু কিছু সিন না দিলে অনেক বেটার একটা মেসেজ হতো আমার মনে হয় কেন কি যখন তুমি সব থেকে উঁচু জায়গায় আছো সেটা তুমি তোমার যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাই হোক সেটা মেল হোক বা ফিমেল হোক বা যে কোনো পজিশনই হোক তার সাথে রেসপন্সিবিলিটিটা ধরে তো তোমার কথার দাম যেটা বলে না পাকা কথা মানে আমার কথা দিয়েছি তাতে তোমার পুরো এই দেশ চলে যাক সব কিছু চলে যাক কিন্তু কথার দাম রাখতে হবে এটা একটা আলফার আমাদের সবসময় হিস্টোরিক্যালে আমরা দেখে এসেছি তো ওখানে ওই কমিটমেন্টগুলো একদমই ছিল না মানে বাবা ছেলের স্টোরি একটা অ্যানিম্যাল সাইকোলজিক্যাল স্টোরি একটা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের স্টোরি সব মিলিয়ে একটা জিনিস বানানো ওই জন্য বললাম যে সিনেমাটার নাম যদি অ্যানিম্যাল না দিয়ে অন্য কিছু দিত সেটা আমি বললাম আলফা বা বাবা রিলেটেড বা ওর নামটাই রেখে দিত বা সান অফ ও যেটা বলবীর সিং এই নামটাও গেলে বেটার ছিল আমার মনে হয় কেন কি ও ওইটাই প্রিটেন্ড করেছে আমার বাবার নামে আমার সব থেকে যে যেটা প্রমোট করেছে সেটা একজন অ্যাকশন ফিল্ম সেই থেকে আমার অনেকটাই মানে ওই একটা সিন ছাড়া সেরকম অ্যাকশন মানে সাড়ে তিন ঘন্টার মতন ছিল না মানে মানুষ আমি বলছি মোস্টলি এক্সপেক্ট ওটা করেই গেছে যেটা আমরা জওয়ান পাঠানে দেখেছি আমার মনে হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি বাড়াবাড়ি কেন আর যে অস্ত্র গুলো ইউজ করেছে আর যে জায়গায় ইউজ করেছে সেটার জন্য আমার মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি দেখো আমি জনিবিক দেখেছি ওখানে একটা মানুষকে মারতে পুরো কম চলে এসছিল বাট ওখানকার তুমি যদি অ্যাকশন দাও আমি কম্পেয়ার করছি না সরি বাট কি বলতো একজন মারতে একজনকে যখন মানে ওই যে টাইপের যে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফিগুলো হয় তো ওইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল এরকম করে মারতে আসতে পারে বাট এইরকম করে কেউ মারতে আসে না বাট স্টিল আমি ওই সিনে বলবো যে আমার মাস্ক অ্যাডিশনটা খুব ভালো লেগেছে সেটা সিলভার হোক গোল্ডেন হোক বেশ একটা অন্যরকম লুক দিয়েছে যার জন্য আমার মনে হয় অ্যানিমেলের ট্রেলারেও সবাই অনেকে অন্যরকম কিছু ভেবেছে আর তার সাথে ওর অপোজিট একদম ধুতি আর কুর্তা ওটা একটা ভালো একটা কনসেপ্ট ওয়াইজ বা দেখা ভিজুয়ালি ভালো একটা লুক দিয়েছে বাট অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি হিসেবে আমি বলবো একদমই বাট ওয়ার হচ্ছে আলাদা ব্যাপার দুটো গোষ্ঠী দুটো বড় বড় বিজনেস টাইফুন বলো বা মাফিয়া বলো তাদের যুদ্ধ হচ্ছে দ্যাটস ফাইন বাট একজনকে মারতে এরকম করে কেউ আসে না সো এটা একটু বাড়াবাড়ি আর আমার একটা সিন মনে পড়লো এখন বলতে বলতে যে এটা চার্চে যেটা বললো না ফাদার বমি করছে ও পাপি ও স্যাটার হঠাৎ করে কেন স্যাটার্ন মায়েরটাকে তুলে নিল আমার ওই কিছু কিছু জায়গা আমার মনে হচ্ছিল ডাইরেক্টর খুব কনফিউজ মানে ওই সিনগুলো খুব ইজিলি কাটা যেত ওর মধ্যে অ্যানিমেল আছে তাকে তাই জন্য স্যাটার্ন মানে তুলনা বা এগুলো জোর করে দেখানোর দরকার নেই আমরা বুঝে গেছি স্যাটার্ন এর সাথে তুলনা করা মানে ওটা একদম ইভিল পাওয়ার যেটা মানে ফাদার যখন বলে যে সিনটাকে এই সব ঢুকিয়ে অনেক বেশি লেন্ডি করে দিয়েছিল যেটা কমিয়ে আরো বেশি অ্যাকশন ঢোকালে আমার মনে হয় যেটা দর্শক এক্সপেক্ট করে গেছিল সেটা পেতো আর তাহলে আরো বেশি ভালো লাগে মানে আমার তো এগুলো থেকে আমি বলবো ওয়ান অফ দ্য র অ্যাকশন বা খুব রনেস লেগেছে আমার ববি দেওয়ালের বিয়ের ওই জায়গাটা সিন ওখানে যখন ফার্স্টে ওকে শুনলো তার রিয়াকশন বাই দ্যাট ইজ দ্য মানে কিছু না কম কিছু করে অত বন্ধু হাবি জাবি না নিয়ে ওই জায়গাটার ভায়োলেন্সটা সব থেকে র ছিল তো আমাদের এটাই আপনারা জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আপনার যদি না দেখে থাকেন একবার ওয়ান টাইম ওয়াচের জন্য দেখতে পারেন অবশ্যই আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর এরকম আর কি ভিডিও রি একবার রিভিউ করতে পারি সেটা করেন অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন একদম আবার তাহলে নেক্সট ভিডিও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে বাই বাই